அன்பான யூடியூப் நேயர்களுக்கு சித்த மருத்துவரான டாக்டர் ராஜநாயகி உங்களோட என்னுடைய சித்த மருத்துவ அறிவை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவிச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த வெயில் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் பற்றி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்துட்ருக்கோம் இது சம்மர் சீசனாக இருக்கிறதுனால இதில் முக்கியமாக இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடியது சிறுநீர் எரிச்சல் எல்லோரும் சொல்கிறோம் நமக்கு சிறுநீர் எரிச்சலாக இருக்குது நீர் கடுத்து போகுது டாக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே நம்ம நினச்சிட்டோம் இது வந்து ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாக இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதாவது இயல்பாக நம்ம உடம்பில் ஒரு நாளைக்கு தினசரி நம்ம ஃபோர் டு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணுங்கிறத நம்ம மறந்துட்டோம் ஏன்னா நம்ம உடம்பு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீர் பொருட்களால் வந்து ஆக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிப்பட்ட நம்ம உடம்புக்கு இந்த நீரை நம்ம அதிகமாக உள்ளுக்கு கொடுக்கணும் அதிலே நம்ம இன்னைக்கு முக்கியமாக எல்லோரும் சீரக தண்ணி கம்பல்சரியாக கொடுங்க குடிங்கன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி அண்டை மாநிலத்தில் கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் சீரக தண்ணியை மட்டும்தான் அவங்க குடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ளஸ் கருங்காலி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டை அதையும் தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு அந்த தண்ணியையும் குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெட் கலராக இருக்கும் அந்த தண்ணி சீரக தண்ணி அலோயிஷாக இருக்கும் அந்த தண்ணி ரெட் கலராக இருக்கும் இந்த ரெண்டு தண்ணியினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கிறோம் வளர்சிதை மாற்றம் அஜீர்ண கோளாறு நம்ம உடம்பினுடைய அதிகப்படியான பித்தத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை அதிகப்படுத்துறது ஸோ நம்ம உடம்பில் இந்த பித்தம் கூடுனாலும் நமக்கு நோய் ஏற்படும் குறைந்தாலும் நோய் ஏற்படும் ஸோ அந்த பித்தத்தை சமநிலையில் வைக்கிற முக்கியமான வேலையை இந்த இரண்டு தண்ணிகளும் அதாவது சீரக தண்ணி கருங்காலி தண்ணி நமக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறது முக்கியமாக சிறுநீரக கற்களை வரவிடாமல் கரைக்கக்கூடிய தன்மை உடையது ஒருத்தர் சீரக தண்ணி கருங்காலி தண்ணி குடிச்சிட்டே இருந்தாருன்னா இந்த ஆறு ஏழு நோயிலேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் ஒன்று நீர் கடுப்பு ரெண்டாவது கற்கள் ரெண்டாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான சூடு குறைஞ்சாலே நம்ம முடியெல்லாம் நல்லா நமக்கு வளரும் அதிகப்படியான சூட்டுனால தான் முடி உதிருது நிறைய பேருக்கு இந்த உடம்பில் அதிகப்படியாக ஏற்படக்கூடிய அந்த உடல் சூட்டை தவிர்த்துக்கலாம் நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம யோசிக்கிறோம் திங்க் பண்ணுறோம் இதனால் நம்ம மூளையில் அதிகப்படியான சூடாகுது இதனால் மனநலம் பாதிக்கப்படுதுங்கிறத நம்ம உணர்றதில்லை இப்போ மனநோயாளிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய நாடி வந்து அதிகமான பித்த நாடியாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளை ஒரு மனநோயாளியாக நம்ம ஒரு ஷார்ட் டைம் படம் மாற்றாமல் தடுக்கிறதுக்கு கூட இந்த மாதிரி சீரக தண்ணி கருங்காலி தண்ணி வந்து நமக்கு உதவிட்டுருக்கு ஸோ நமக்கு நீர் கடுப்பு ஏற்படுதுன்னா இந்த அதிகரித்த பித்தத்தினால் நீர் கடுப்பு ஏற்படுது இந்த நீர் கடுப்பை நம்ம வரவிடாமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பாரம்பரியமாக நம்ம நாட்டில் வந்து பானாக்காரம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த பானாக்காரங்கிறத நம்ம வீட்டில் அட்லீஸ்ட் இந்த சம்மர் சீசன்லையாவது வீட்டில் எல்லோரும் ஒரு மூணு லிட்டர் டூ த்ரீ லிட்டர்ஸ் டூ ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் தயாரித்து வச்சுட்டோன்னா நாலு முழுக்க எல்லோரும் குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த நீர் கடுப்புலேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் பானாக்காரம்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் நீரில் ஒரு அரை கிலோ பனங்கற்பட்டி பனங்கற்பட்டியை நல்லா நசுக்கி அதில் வந்து கரைச்சிக்கணும் அது கூட ஒரு கொற்றப்பாக்களவு ஒரு புளி புளி கரைசலும் அதுக்குள்ளே கரைச்சிக்கணும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி விழாக்கள்லாம் நிறைய மாரியம்மன் கோயில் விழாக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பானாக்காரம் வீட்டுக்கு வீடு இருக்கும் அந்த டைமில் அதிகப்படியான வெப்பத்தை குறைக்கிறதுக்கு நீர் கடுப்பு நீர் கடுப்பு சிறுநீரக பாதையெல்லாம் நமக்கு புண்ணாக மாறிடுச்சுன்னா அது பெரிய பிரச்சனையாக நமக்கு மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நோய் ஆரம்பத்துலேயே நம்ம தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பானாக்காரம் இது போன்றத நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் குடிச்சிட்டு நிறுத்த வேண்டாம் குறைந்தது ஒரு மாதம் நாற்பத்தெட்டு நாள் கண்டினியூ பண்ணோன்னா அகேன் வரவிடாமலே நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம சந்